chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Hôm nay chúng tôi nói về chủ đề là lạm phát ở Mỹ và dân chúng Hoa Kỳ đang kêu rêu rồi này. Và trên màn hình quý vị thấy đây là giá xăng của loại xăng bình thường là một ga lông lên tới 5 đồng 8 59 xu cho mỗi một ga lông thưa quý vị và đây là hãng xăng Shell có thể nói là với 12 ga lông lên tới 72 đô la có thể đây là một giá mà cao nhất trong hơn 20 năm qua về giá xăng ở tại Hoa Kỳ thưa quý vị thì ngay tại thủ đô quý vị đã thấy là giá trên 5 đồng 80 xu cho mỗi một ga lông xăng 89 còn ở những vùng khác đã lên tới 78 đô la thậm chí nhập nghe 9 đô la cho mỗi một ga lông thì mỗi một ga lông quý vị khán thính giả đặc biệt là ở Việt Nam sẽ hỏi là thể tích của một ga lông ở Mỹ là bao nhiêu thì xin thưa nó tương đương với 3,8 lít thì nói chung tính ra thì Việt Nam thì mỗi một lít sang ở Hoa Kỳ này giá tương đương là 35 ngàn thưa quý vị 35 tới 40 ngàn thì đó là cái tình trạng mà sang lên giá bất thường đặc biệt vào mùa hè khi mà nhu cầu của người dân Mỹ bắt đầu gia tăng khi mà có những chuyến đi nghỉ hè, chuyến đi thăm bạn bè thân hữu và con vân vân, nhu cầu sang gia tăng. À, tuy nhiên năm nay có một điều đặc biệt đó là cuộc chiến giữa Ukraine và Nga khiến cho cái tình trạng xuất khẩu xăng dầu của Nga bị cấm vận thưa quý vị cho nên à, trên thị trường thế giới đang có sự thiếu hụt và đây là thiếu hụt nhẹ trầm trọng tuy nhiên các nhà mua bán xăng dầu ở Mỹ đã lợi dụng cái tình thế đó cho nên à, nâng giá bừa bãi thì quý vị nói chung là với cái giá mà cao ngất ngưỡng này thì ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thì chính quyền Joe Biden hiện nay cũng đang lúng túng chưa biết xử lý tìm cách giảm giá sàn và họ đang đề ra một kế hoạch là sẽ tìm cách giảm cho mỗi gia lông một đô la trong thời gian tới quý vị nhưng nhiệm vụ này cũng đang rất chức khó khăn thì uh, chính quyền ông Joe Biden đổ lỗi cho Nga thưa quý vị Nói rằng là vì Nga không xuất khẩu dầu Cho nên là khi thế giới Nga tặng Nga dầu Và từ cái nước bị cấm vận Nga bây giờ được hướng lợi là xuất khẩu dầu ít hơn Nhưng thu tiền về nhiều hơn thưa quý vị Và có thể nói là trong thời gian qua Nga đã thu khoảng trên 100 tỷ đô la tiền bán các loại năng lượng thưa quý vị với giá cao nhà bán nhiều nhiều các loại khẩu dầu ở New Delhi và Iran Iraq cũng đang được hưởng lợi do giá dầu này đang gia tăng cao nhất từ trước tới nay trong vòng 20 năm qua và trước đó thì chúng ta biết là đã có những cuộc khủng hoảng dầu hỏa trên thế giới chẳng hạn như vào năm 1973 vân vân với cái tình hình chiến sự Ukraine và Nga vẫn đang tiếp diễn một cách hết sức ác liệt và khốc liệt thì vấn đề thứ hai nổi lên đó là lương thực thưa quý vị có thể nói là vấn đề lương thực chẳng hạn như lúa mì hay là bắp ngô vân vân của Ukraine hiện nay không được xuất khẩu ra thị trường thế giới vì hai vụ tại Rốt và Biển Đen đang bị Nga khống chế hết sức chặt chẽ khiến cho cái hành lang xuất khẩu của Ukraine đến các nước đặc biệt là các nước châu Á và các nước châu Phi đang bị ách tắc và phía Ukraine cho biết là sẽ mở hai hành lang mới đi qua phía Tây để mà có thể xuất khẩu được lương thực. Tuy nhiên trong thời gian này thì tình hình ở Hoa Kỳ lương thực cho tạm ổn. Tuy nhiên vấn đề sửa bột cho thiếu gì 
trở nên hết sức trầm trọng từ quý vị và nhiều cửa hàng thì đã không có sữa bột bán cho các gia đình con còn nhỏ khiến cho tình hình về vấn đề sữa cho chứng nhi trở nên trầm trọng và báo chí đã làm âm ý việc mà một đất nước tiên tiến như Hoa Kỳ mà lại thiếu sữa bột thưa quý vị ngoài ra còn thiếu nhiều mặt hàng khác và khiến cho tình trạng lạm phát gia tăng một cách khủng khiếp theo con số chính quyền ông Joe Biden công bố thì lạm phát lên tới 8,6% thời gian đầu đồng là giá lên tới 8,6% đây là một số hết sức kinh hoàng đối với một nền kinh tế của Hoa Kỳ điều này đã gây sức ép cho chính quyền ông Joe Biden trong một động thái vô cùng sửng sốt là sẽ tháo khoáng một số mặt hàng của Trung Quốc chúng ta biết là trong cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì Hoa Kỳ cố tình đánh thuế cao cho một số mặt hàng của Trung Quốc để mà ngăn cản việc xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ thì một động thái mới phía Hoa Kỳ sẽ tháo dỡ lệnh cấm vận đối với một số mặt hàng của Trung Quốc để cho người dân của Hoa Kỳ có thể dùng đồng đô la để mua hàng hóa của Trung Quốc thưa quý vị. Cái tình trạng lạm phát theo các giải thích của chính quyền Joe Biden là do người dân có đô la nhưng mà vì số hàng hóa ít buộc lòng phải chăm mua và vô tình đẩy giá hàng hóa lên và khi mà giá hàng hóa lên ở đây là có nhiều lý do khác chẳng hạn như chi phí vận chuyển lên cao thì vì do tranh mua chẳng hạn như một số mặt hàng thiết yếu là khiến cho cái giá cả của mặt hàng nó vọt lên và khi giá cả mặt hàng thiết yếu nó vọt lên thì nó kéo theo cái sự lạm phát của đồng đô la và người ta cứ tranh mua thưa quý vị và cái người bán thì độc quyền coi như là độc chiếm thị trường bán giá nào cũng phải mua chẳng hạn như sang người thấy là ở vườn chính quyền ông Donald Trump trước đây chỉ có giá hơn 2 đô la cho tới 2 đô la chính và mỗi một gà lồng thì bây giờ phải tới 5, 8 đô la cho mỗi một ga lông nữa vì thì dân chúng kêu yêu thì mặt dân chúng nhân muốn đổ xăng thì phải bớt họ vào để mà đổ xăng và vì vậy thấy là 12 ga lông mà lên tới 72 đô la và dễ dàng mỗi một bình xăng quý vị đổ đầy có thể sắp xỉ 100 đô la trong khi trước đó thời chính quyền Donald Trump chỉ khoảng 40 đô la thưa quý vị Nói chung trên thực tế mặt hàng xăng dầu thì giá cả nó đã vượt quá cái khả năng chịu đựng Không phải vài chục phần xưa phần trăm mà lên tới cả hơn trăm phần trăm từ vị từ 2 đô la bay lên tới 5,8 đô la thậm chí ở một số nơi ở California thì lên tới 7,8 đô la cho mỗi một ga lồng và chúng tôi xin nhắc lại mỗi ga lồng là tương đương với 3,8 lít đó là một con số mà quyền ông Joe Biden không phải làm thích thú và mặc dù đã không dùng truyền thống để đổ lỗi cho Nga nhưng nước Nga cũng đã trả lời việc của Mỹ không liên quan tới nước Nga và nước Nga bị cấm vận do đó không thể đổ lỗi cho nước Nga được như vậy nói chung là khi mà nói cấm vận có nghĩa là nước Mỹ không chơi với nước Nga thì nếu mà không có chơi không giáo dục với nhau thì không có liên hệ với nhau cả do đó vấn đề ở đây là vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ cách vận hành và cái sự tham lam của giới tài phiệt tư bản thưa quý vị dùng thời cơ 20 năm có một đã ra những cái giá hình thức là cắt bộ và chưa có cái biện pháp nào của chính quyền để mà giảm giá thì đề ra một chính sách là tìm cách giảm giá mỗi đô la cho mỗi một ga lòng nhưng xem ra rất còn xa vời với mục tiêu đó vì cái nhu cầu sử dụng xăng dầu của Hoa Kỳ rất cao trong mùa hè khiến cho bán bao nhiêu cũng
anxiety, add plants to your home. Design psychology expert Kelly Ellis says that adding lots of plants around the house is a technique called biophilic design that reduces anxiety. Thì đó là câu chuyện của nước Mỹ Người dân kêu rêu Giá xăng, giá bạc hàng thiết yếu Giá lương trật Giá sữa bột Đủ loại liệu lên giá Nhưng mà đồng lương thì Không trượt theo được với tốc độ Một giá do đó dẫn tới lạc phát Đồng lương hiện nay Chỉ được tăng lương từ 2% tới ba phẩy năm phần trăm mà trong khi chính quyền ông cho bài lên khẳng định lạm phát đã lên đến tám phẩy sáu phần trăm có nghĩa trước đây à, có một trăm đô mua được một số hàng thì bây giờ chỉ còn tương đương với lại khoảng à, chín mươi hàng hóa mua sẽ được ít đi do cái đồng đô la bị giảm lạm phát trong khi nước nga bị cấm vận tây phương cấm vận thì đồng uh, rút lại được lên giá do cái chính sách của nước nga là bắt buộc các đối tác khi mua dầu hỏa hoặc các cái hàng hóa của nga phải trả bằng đồng rút và do đó đồng rút từ lúc mà bị cấm vận rơi xuống tầm khoảng 145 trăm bốn cho mỗi một đô la thì bây giờ đồng rúp được lên giá và chỉ tương đương với 75 rúp cho mỗi một đô la thưa quý vị và nước Nga hưởng lợi do giá đồng rúp được tăng cao mặc dù bị cấm vận nhưng một số quốc gia bắt buộc phải mua đồng rúp và dùng đồng rúp để trả tiền cho nước Nga để mà nhận hàng từ nước Nga còn nếu không có những mặt hàng từ nước Nga chẳng hạn như xăng dầu dầu thô vân vân thì tình hình kinh tế cũng hết sức khốn đốn và sẽ dẫn tới những cái hậu quả về chính trị khó lường khi mà người dân sở tại tại các nước mà đã theo đuôi cái chính sách cấm vận nước Nga thì cũng bị những cái thiệt hại về kinh tế thưa quý vị thì đó là câu chuyện thắt lưng buộc bụng kêu rêu giá cả ở Hoa Kỳ thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Triệu Thiên đến nay tạm chấm dứt Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Nếu quý vị nào có lòng hảo tâm, xin vui lòng nhấn uh, Super Thanks để mà có thể uh, gửi quà cho chúng tôi.